வணக்கம் வணக்கம் மக்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வேற கதைகளின் இதெல்லாம் ஒரு படமா நான் உங்கள் சவுண்டு சுந்தரி மற்றும் நான் உங்கள் கசமுச்ச காதலன் சோ காதலன் இன்னைக்கும் நம்ம கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வந்திருக்கேன் அது என்னது அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம மிஸ்டர் ஜே தான் மிஸ்டர் ஜே உள்ள வாங்க வாங்கோ 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 ஹலோ ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் அதிகாரம் <laughs> 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 ஓகே இந்த மூன்றாவது அதிகாரம் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதையோட அந்த படத்தோட மெயின் கதை கருவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ டன் இட் அதாவது கொலை யார் செய்தார் இங்கிற அந்த கதை காலத்தை பேஸ் படுத்தி அந்த படமே எடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த படம் யார் கொலை பண்ணா நீங்க ட்ரெயிலில பாத்துருப்பீங்க ஒரு பொண்ணு கொலை பண்ணப்பட்டிருக்கும் அதுல மாஸ்க் போட்ட ஒருத்த வருவான் அவன் எதுக்கு இந்த கதையில வரான் அப்படி இப்படி கொலப்பி எடுத்துதான் அப்படி ஒரு படமா எடுத்திருக்காங்க உழப்பி சொல்ல முடியாது ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் இந்த ஒரு கதை காலத்தை அழகாவே எடுத்து போயிருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட்ங்கிறது அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு முரண்பட்ட ஒரு விஷயமா தான் இருந்துச்சு அது பிறகு பாத்துக்கலாம் சோ மிஸ்டர் ஜே since you are our our guest we will talk about you first so tell us about your experience about this film okay in the padam mundra madigaram which is the third rule okay idu vandu enga tha join panna paakranga na namba vandu physics la manna kattirukom the third law of physics adavud vandu every action has a equal and opposite reaction so adu tha inda mukhyamana element inda kadai illa neenga paathina என்னாச்சு ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்துல வந்து கொலை ஸோ அந்த மர்டர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் அதாவது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் இந்த மூவியை ஒரு மோட்டிவா விளையாடுறாங்க இந்த படத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜிப்ரால் ரஜுலா ஹம்சினி பெருமாள் தவிர்த்து மத்த மத்த கொஞ்சம் ஃபேமஸான ப்ராப்ளமான நடிகர்கள்லாம் நடிச்சிருக்காங்க ஆனா முக்கியமா நம்ம சொல்ல வந்தது நடுவுல என்ட்ரி கொடுத்து கடைசி வரைக்கும் களை கட்டினது மிஸ்டர் ஹரிதாஸ் தான் ஸோ இந்த படம் வந்து கோவிட்னால கொஞ்சம் தள்ளி வைக்க பட்டுச்சின்னு சொல்லலாம் ஆனா இப்ப வந்து ரிலீஸ் ஆகி நிறைய ஆள் தேட்டர்ல போய் பார்த்து நல்ல நல்ல கொஞ்சம் ரிவியூஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து அதுக்கும் மேல கொஞ்சம் டைசெக்ட் பண்ணி எது நல்லா இருக்கு எது நல்லா இல்ல எது பெட்டரா ஆகலாம்னு சொல்லி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ அதாகப்பட்டது நம்ம ஜெய் சொன்ன மாதிரி இந்த கதையில வந்து ரியாக்ஷன் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் வருது ஆனா மெயின் மோட்டிவ் ஒரு ஸ்டோரி என்ன பார்த்தோம் சரி ஒரு சினாப்சிஸ் மாதிரி சொல்லிக்கலாமே ஒரு பிளாட் சோ ஒரு கொலை நடக்குது அதுல ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்குது ஆனா இதுல என்ன சிறப்பு அம்சம்னா இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல தே ஃபைண்ட் அவுட் ஃபியூ திங்ஸ் ஓகே இந்த கிள ஓகே இந்த கிள வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் பாச்சிருக்காங்க என்ன மாதிரி ஒரு ஃபோரன்சிக் ரிலேட்டட் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட்னு நான் கொஞ்சம் நேரோ டவுன் பண்ணிக்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபோரன்சிக் ரிலேட்டடான ஒரு ஒரு நாலேஜ் இருக்கிற சம்மான் தான் இந்த கொலையை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த கொலையோட மெத்தட்ஸ் அப்புறம் யூஸ் பண்ண அந்த வெப்பன் கொஞ்சம் குரூசம் அண்ட் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் யூனிக்காகவும் இருந்துச்சு ஸோ இந்த படத்தில் அதுதான் வந்து ரொம்ப ஒரு சிறப்பு அம்சமாக இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சோ கேகே நீ என்ன நினைக்கிறே இந்த படத்தை பார்த்தேனே சோ நான் நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் சொல்றேன் என்ன தெரியுமா அந்த படத்தோட சில ரைட்டிங்ஸ் அந்த டைரக்ஷன் நல்லா இருந்துச்சு ஏனா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி சயின்ஸ் பயாலஜி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அதுல சில புரியாத பேர்களும் இருந்துச்சு ஆர்சனல் ஃபோபியா லியூஃபுல் காபியா அப்படினு சில பேர்லாம் இருந்துச்சு அப்படி பேர் இல்ல ஆனா அப்படி சில பேர்கள்லாம் இருந்துச்சு அது அப்படி ஸ்கிரீன்ல டெக்ஸ்ட் நோட்ல போட்டுறாங்க அது படிக்கிறதுக்கு டைமும் இல்ல ஏனா பட் அது போட்டுறாங்க அந்த எஃபர்ட் நான் ரொம்ப பாராட்டணும் சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு கொலை நடக்குது அந்த கொலை ஏன் நடக்குது எதனால நடக்குதுங்கிறது அந்த கதையோட மெயின் கரு ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைரக்ஷன் பத்தி பேசலாம் நினைக்கிறேன் இதை நம்ம மிஸ்டர் எஸ் டி போனேந்திர அவர்கள் எடுத்த படம் இது அவர்கள் நாலாவது வெஞ்சர் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு படம் அப்புறம் டிவி சீரீஸ் அப்புறம் இது இன்னொரு படம் ஸோ அவர் கதைகள் எல்லாமே வந்து கிரைம் தில பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அவருக்கு இந்த கதைகள் வந்து கை வந்து கலை கூட சொல்லலாம் ஸோ நல்லா எடுத்திருந்தாரு அந்த கிணறு நல்லா தாண்டியிருக்காரு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி கதைங்கிறது ஒரு ஒரு கிணத்துல விழுற கதை தான் ஆனா அந்த கிணத்துல அழகா விழுந்து அழகா காப்பாத்திருக்காரு அது கதையை ஓரளவு காப்பாத்திருக்காரு ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் வந்துட்டு 
இந்த படத்தோட நடிகர் தேர்வெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு மிஸ்டர் ஜே சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாரும் ஒரு நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க எஸ்பெஷலி மிஸ்டர் ஹரிதாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு நடிகர் நேஷல ஒரு போன ஆஃப் த ஃபைனல் செக்டர்ஸ் கூட சொல்லலாம் நல்லா நடிச்சிருந்தாரு டுவர்ஸ் தி எண்ட்லாம் நல்லா ஒரு நடிக்கிற தீனி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த படத்துல ஸோ வந்துட்டு அவங்க பர்ஃபார்ம் நல்லாச்சு பர்சனல் எனக்கு ஆம்ஸ்னி நடிச்சிருக்காங்க அந்த படத்தை பார்க்கவும் போனேன் கூட சொல்லலாம் ஃபேன் பாய் மட்டும் வச்சுக்கோமே நீ ஒரு பிளானோட தான் தெரியுற வேறும் <laughs> 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 குடும்பத்து <laughs> 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 கதை எங்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதோட அப்படி கதை அழகா கொண்டு போயிட்டு கரெக்டா முடிச்சுட்டாங்க சோ அந்த ஒரு டெஸ்ட்ல உங்க பாஸ் பண்ணிட்டாங்க வேற என்ன பத்தி ஆட் பண்ணலாம் ஜே எனி திங் ஃப்ரம் யூ ஓகே கண்டிப்பா இப்ப வந்து நான் இந்த கதையை கொஞ்சம் டைசெக்ட் பண்ணனும் லிட்டரலி அந்த கதையை சொல்லி தான் ஆகணும் ஓகே சோ இதுல வந்து ஒரு போலீஸ் கதை பிளேட் பை ஜிப்ராயல் ராஜுலா அவர் வந்து ஒரு சீரியஸான ஒரு ஆபீசர் கேரக்டர் ஹோல்ட் பண்ணி அவரோட ஃபிஃப்டியத் க்ரைம் சால்வ் பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த க்ரைம் சால்வ் பண்ணுறதுல தான் இந்த ஒரு மேர்டர் வந்து கேஸ் வருது மேர்டர் கேஸ் வந்தோடனே ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு சொல்கிற அப்ரோச்லாம் ட்ரை பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியாத நிலைமையில் தான் நம்ப ஹரிதாஸ் ஏகேஏ கல்கி வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து உள்ளுக்கு வருது ஸோ அது கல்கியோட இன்ட்ரொடக்ஷன்லாம் நல்லா அழகாக செஞ்சு ஸோ இது ஹோல் ஸ்டோரி வந்து அந்த க்ரைம் வந்து எப்படி கல்கி வந்தோடனே அது டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் இருக்குது எப்படி சால்வ் பண்ணுதுன்னு அட் த சேம் டைம் இந்த ருத்ரன் ஒரு கேரக்டரே உருவாகுது அங்கே ஸோ ஒரு க்ரைம் த்ரீல என்ஜாய் பண்ணுற வியூவர்ஸ் போய் பார்த்தா கண்டிப்பாக இந்த மூவியை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அட் த சேம் டைம் வந்து இட் ஈஸ் அ ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு ஸ்டோரி லைன் அழகாக டெவலப் பண்ணிச்சு ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேவ நைஸ் நைஸ் கேரக்டர்ஸ் ஹேஸ் பின் இன்ட்ரடியூஸ் சரேஷ் டி செவன் வாஸ் ஒரு லவ் பாய் கேரக்டராக அப்புறம் அந்த ஹீரோயின் ஐம் சாரி அவங்க பேர் கூட மாட்டேன் சுரிதாவா சுரிதா ராய் அவங்களோட கேரக்டரும் வந்துச்சு அட் த சேம் டைம் கே எஸ் மணியம் ஆல்சோ போர்ட்ரேட் ஆஃப் ஃபாதலி ரோல் அவர் வந்து அழகாக பூல் ஆஃப் பண்ணார் ஒரு டாட்டர் மேர்டர் பண்ணோன்னே அப்படியே ஒரு சைக்கோட்டிக் நிலைமையில் போனால் எப்படி ரியாக்ட் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்களோ ஆளோ அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்தாரு அவர் அதே மாதிரி மற்ற மற்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்தாங்க அண்ட் தே பிளேட் தி அப்பார்ட் வெரி வெல் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் கவிதா வாஸ் இன் த ஸ்டோரி ஆஸ் அ ஹை ஆஃபீஷியல் ஸோ கதை நல்லா தான் இருந்துச்சு நல்லா அழகாக டெவலப் பண்ணி போனாங்க இதில் வந்து ஒன் ஆஃப் த யூனிக் திங் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு மூவி எடுக்கணும்னா அதில் வந்து ஒரு போலீஸ் எலிமெண்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணுமா நிறைய நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் நிறைய நிறைய கொமிஷன் அட் த சேம் டைம் நிறையா செலவாகும் அதனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த படத்தோட செட்டிங்கே மாற்றிட்டாங்க இது மூவி வந்து இட்ஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் த நேஷன் ஆஃப் பீஸ்லேண்ட் பீஸ்லேண்டில் ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து மெட்ரோ சிட்டியில் வந்து இந்த க்ரைம் நடக்குது ஆனால் அதை ட்ரேஸ் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா சேஃப்ரோன் வேலியிலேருந்து போய் அங்கே தான் ஒரிஜினேட் பண்ணி கதை வருதுன்னு அழகாக ஒரு ஒரு புது செட்டிங் உருவாக்கி அது மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து வெரி குவாட் யூனிக்கான விஷயம் நம்ம எஸ்டி கோவிந்த் ரன் பண்ணுது ஸோ அது தவிர்த்து மற்ற மற்ற விஷயம்லாம் நல்ல விஷயமா இருக்குது ஐ எம் பிரிட்டி ஷுர் யூ கேஸ் ஹேவ் அது இன்புட்ஸ் வீ கேன் கோ தச்சு இல்லை ப்ரீடி மச் நீங்களே எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஆக்சுவலி அதுதான் அந்த சிறப் ஆக்சுவலி நான் சொல்லலாம் இருந்தேன் அந்த மெட்ரோ சிட்டி அந்த கிரியேஷன் இன்னொரு ஐடோன் என்னன்னா அந்த மெட்ரோ சிட்டி அப்படின்னு பாக்குறப்போ ஸோ அந்த வந்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் வந்து அந்த யூஸ்வலா அந்த மேப் பார்டில் வந்து போட்டு எல்லாம் இங்க இருந்து இங்க கனெக்ட் ஆகுது அப்படி அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்கும்ல அதுலயும் நான் கவனிச்ச விஷயம் என்னன்னா ரியலி பர்ஃபெக்டா ஒரு மேப்ப வந்து எல்லா மே அந்த மேப்லேயே வந்து எல்லா இடத்தையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ்ல வந்து போட்டு வச்சிருக்காங்க ஸோ அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ யா ஜஸ்ட் ஆடிங் ஆன் டு தட் பார்ட் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கண்டிப்பா நம்ம இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் டைரக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டைசக்ட் பண்ணோம்னா அஃப்கோர்ஸ் லைக் ஐ மென்ஷன் எலியர் த மெத்தட் ஆஃப் கில்லிங் தட் த கில் ஹேஸ் யூஸ்ட் ஓகே இது கொஞ்சம் ஸ்பாய்லர்ஸா இருக்கும் பட் கண்டிப்பா அதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம் பிகாஸ் அது ரொம்பவே வந்து ஒரு யூனிக் சம்திங் ரியலி நியூ ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி 
இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் விச் இஸ் வெரி பிரீஃப் அட்டம் ஸோ அதுக்கு வந்து வி ஹவ் டு கிவ் இட் டு தம் ஃபார் டூயிங் இட் ஏன்னா அது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம ஒன் வந்து அந்த டெவல்ஸ் பிரெத் ஆன அந்த 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 ஒரு மாதிரியான ஒரு ட்ராக் ஓகே அது செகண்ட் திங் வந்து அந்த ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் நான் மிஸ்டேக்கட் அந்த ரெட் ஃபாஸ்பரஸ் விஷயம் எஸ் அது ஒரு அந்த ஃபாரன்சிக் விஷயம் மூணாவது வந்து அந்த பெம்பூ டார்ச்சு வேர்ல்ட் வார் டூ இல்ல ஜப்பனீஸ் பீப்புள் வந்து யூஸ் பண்ண ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த மூணு மெத்தட் வந்து நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருந்தது நாட் ஓன்லி டே எக்ஸ்பிளைன் டு அர்ஸ் லைக் ஓகே இந்த மாதிரி இதான் டெவல் பிரெத் இது வந்து இதை வச்சுப்பா பாய்ச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லாம நம்மள ஹேங் பண்ண வைக்காம நல்ல ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனும் கொடுத்து ஹவு த என்டயர் திங் ஒர்க்ஸ் from start till the end so adoda beginning epdi irukum ad epdi start pandranga epdi epdi kudukranga and what are the consequences that happen ellame vandu tharuva explain nirukanga enna kk sonna madri and the side note la eludhuvathu vandu full up nammalaala padikka mudiyadhu but avanga romba tharuva or research panni indha particular vishayatha la add pannirukanga which is very very nice and uh, i personally liked it ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு செட்டிஸ்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்தமாரி ஒரு அம்சங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா நீங்கள் சொல்கிறது பேம்பு டார்ச்சராக இருக்கட்டும் இந்த ரேஜ் பாஸ்பரஸ் அப்புறம் பேர் நீங்கள் சொன்ன இந்த சயின்டிஃபிக் டேம் இதெல்லாம் ஒரு செட்பீஸ்னு வைக்கலாம் ஸோ இது கதைய அம்சம் வந்துட்டு திணிக்காமல் கதையோட கதையை பொருந்தி வந்துட்டு அந்த செட்பீஸ் வந்துட்டு அழகாக ஒரு ரிவர் மாரி அந்த ஸ்மூத்னஸ் அழகாக கதைக்க கதையோட அழகாக வந்துச்சு ஸோ அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த அந்த யூனிக்னஸ் நீங்கள் சொன்னது இட்ஸ் இஸ் நைஸ் ஓகே இந்த படத்தில் வந்து தே ஆர் ஃபியூ ஸ்பெஷல் மென்ஷன்ஸ் ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் விச் இஸ் த ஸ்பெஷல் இஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃப் கார்ஸ் மேக்அப் அண்ட் ஆல்சோ த காஸ்டியூம் ஓகே ஏன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாரியே ஆரம்பமே ஒரு பொணத்தோட மண்டை விச் இஸ் தலை ஓகே ஸோ ஒரு தலையை டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த தலையோட அழகாக மேக் த ஹவு தே கிரியேட்டட் த ப்ராப் இஸ் வெரி ப்ரிசைஸ் நீங்கள் லிட்டர்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது ஹீரோயின் தான் அதாவது நம்ம சுல்தானே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அக்யூசியான ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இஸ் வெரி குட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த மூவியில் வந்து மற்ற மூவிக்கு மேலே என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்கா இந்த படத்தில் வந்து தே ஆர் நாட் அஃப்ரேட் டு ஷோ பிளட் கொஞ்சம் கோரியான சீன்ஸ்லாம் காமிக்கிறது பயப்படுதுல ஸோ அதனால் த காஸ்டியூம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ த ப்ராப் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேவ் டன் அ வெரி குட் ஜாப் டு மேக் திங்ஸ் டு லுக் ரியல் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சர்டன் மர்டர்ஸில் அந்த ஊண்டோட Uh, shape and also the figure was realistic and also there were a lot of blurs in certain scenes so it was all okay and of course there was a cut at the cut at the cut at the one of the villain or a guy on the video panga so I don't all I got I'm sure or a natural I can't tell my I'm sure I'm sure so I don't know only for special mention on it and then Rudran in the character gonna or a conjo buying grandma or mystery as on a person I put you know other town the money or costume design but you're gonna other all I got for the cheat went well with the story and also or a alagana or icona irundichi inda padathukku so kandipa this is a very good point in this movie so inda padathile veli rare positive amsangal irundalum sila vishayangal vandu namba konjam better ah pannirukalavo konjam nalla pannirukalamo appadi sila vishayam namalukku thonaam irukka mudiyala so let's start with the namba sound sundari kitta naan ipo solunga sundari okay um better ah pannirukalamo yes okay there were a lot of scenes okay என்னை ஐ டோ மேபி நான் வந்து எஸ்டி போனேன்றனோட படங்கள் வந்து ப்ரீவியஸாக பார்த்ததுனாலும் எனவோ எனக்கு இந்த படத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துருச்சு போல ஓகே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தப்பு இல்லை பட் எனக்கு ஐ திங்க் அது கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆயிடுச்சு போல சர்டன் சர்டன் இதுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் டு வாட்சிங் மூவி லைக் மரவான் அண்ட் ஆசான் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு எக்ஸாக்ட்லி த சேம் கொம்போ வித் ஹரிடாஸ் ஸோ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு லைக் நல்ல வா ஒரு நல்ல ஒரு டோப்பான படமும் லைக் லைக் ஆஸ் குட் ஆஸ் ஓகே ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லா படமும் ஒரே மாதிரியா இருக்காது பட் சர்டன் நிறைய அன்னெசரி சீன்ஸ் இருந்துச்சோ அப்படின்றது வந்து என்னோட தாட் ஏன்னா அந்த அன்னெசரி சீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அந்த படத்தோட ஃப்ளோ கச்சாவ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு மேபி தட்ஸ் ஜஸ்ட் மை பர்சனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதையும் தவிர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் என்னன்னா படத்துல சில கேரக்டர்ஸும் சரி சில சீன்ஸும் சரி அந்த க்ளோஜர் எனக்கு கிடைக்கல ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு சீன்ல இருந்து இன்னொரு சீனுக்கு மாறும்போது எனக்கு அந்த க்ளோஜர் கிடைக்கல எஸ் இன் லைக் ஒரு இட் லீட்ஸ் டு அனதர் சீன் ஓகே இந்த சீன் க்ளோஸ் ஆச்சு அண்ட் தென் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அனதர் சீன் அப்படின்னு இல்லை ஸோ அங்கங்க கொஞ்சம் ஹெங்கிங் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கே கொஞ்சம் ஹெங் ஐயோ என்னடா அது அப்படியே நம்மள ஹெங் ஹெங்கிங்காக விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடுப்பு வேறு இருந்துச்சு எனக்கு அதையும் தவிர்த்து சில கேரக்டர்ஸ
நுணுக்கமா சொல்றேன் எனக்கு <laughs> 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 so that was that was what i felt like certain things vandu maybe edala illama or better ah pannirundhalume ah padam vandu innu better ah irundhirukum like it's good but it would have been better so um that's my point of view la okay so um jane uh, ninga enna nenikireenga okay ama ss ninga sonna maadhiri dhaan inda padathula vandu ஒரு நல்ல கான்செப்ட் ஒரு நல்ல கதை வச்சுக்கிட்டு எக்ஸிக்யூஷன்ல வந்து தான் கொஞ்சம் சேட்டப் பண்ணிட்டாங்கன்னு எனக்கும் ஃபீல் ஆகுது ஓகே முக்கியமான என்ன அதுன்னா ஃப்ளோ ஆஃப் த ஸ்டோரியில் வந்து ஆட்ஹாக்காக செஞ்ச மாதிரி இருக்கு அதாவது வந்து ஒரு விஷயத்த யோசிச்சுட்டு அங்கே திடீர்னு வந்து ஃபுல்லாக தாட் கொடுக்காம ஐயோ இப்படி ஒரு ஆயிடுச்சா சரி என்ன பண்ணுவோம் சரி இப்படி பண்ணிடுவான்னு சொல்லி ஆட்ஹாக்காக நிறைய விஷயம் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ முக்கியமாக வந்து ஒரு சேஸ் சீன் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் வருது அந்த சேஸ் சீனில் வந்து திடீர்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் எங்கேயோ இருந்து ஒரு பைக் ரெடியாக இருக்குது வில்லன் எடுத்து ஓடுறதுக்கு ஸோ அந்த சீனு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த விஷயம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா ஏற்கனவே நான் ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கான இந்த மெட்ரோ சிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்தது வந்து அதுதான் ஒரு ஃப்ளோ என்ன ஃப்ளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ சிட்டிக்கு வந்து ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு போலி டெவலப் ஆன இதா இருக்கு இங்க பாருங்க செட்டிங் பார்த்தா ஏதோ ஒரு டியூஷன் சென்டர்ல எடுத்து அவங்களோட ஆஃபீஸ் ஆக்கி வச்சிருக்காங்க அப்புறம் அதுல வந்து கேரக்டர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஹவு டு சே போலீஸ் வேற யாரும் கிடைக்காதனால சும்மா போட்டு வச்சிருக்காங்க நான் யூனிஃபார்ம் எல்லாமே ஒரு டிடெக்டிவ் லெவல்ல தான் இருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு வீக்னஸா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆயிருச்சு ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொஞ்சம் போட்டிருந்தா கொஞ்சம் அழகாக இருந்திருக்கோன்னு நான் ஃபீல் ஆகிறேன் பட் அது வந்து தட் ஐ கேஸ் மூவி இஸ் ஓகே அண்ட் மற்ற ஃப்ளோர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண் முடி நம்ம ஒரு கண் முடி பார்த்துடலாம் நினைக்கிறேன் ஆமா ஆமா அது கண்டிப்பா அக்ரி பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த அந்த பேக் கிரவுண்ட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த செட்டிங் இருக்குல்ல அந்த என்வாயர்மெண்ட் செட்டிங் வந்து ப்ரெஸ் கான்பரன்ஸ் ஒண்ணு வைப்பாங்க தெரியுமா அதனமோ நீங்க லைப்ரரியில எடுத்து வச்ச ஒரு ஃபீல்ட் ஆனிச்சு எனக்கே வந்துட்டு ஒரு ஒரு கட்டத்துல குபீர்னு ஆயிருச்சு என்னடா இது ஏதோ ஒரு சீன்ல எடுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கு லைக் அண்ட் நல் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மூஞ்சிங்கள் இன்னும் தெரிஞ்ச ஃபேசஸா வந்து அந்த மீடியா எனக்கு கொஞ்சம் உட்கார வச்சிருக்கலாமோ அப்படின்னு பிகாஸ் தெரியாத கொஞ்சம் ஃபேசஸா இருந்ததுனால அவங்க அவங்க சொல்றதுக்கும் அவங்க நடிக்கிறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் டவுன் ஃபாலாக தான் இருந்துச்சு ஸோ கே கே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கரெக்டான ஒரு பாயிண்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சுங்க பட் மிஸ்டர் ஜே சொன்ன பாயிண்ட் எடுத்து நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் என்னதுன்னா சரி எவ்வளவுதான் ஒரு கான்செப்ட் அந்த இடம் ஒரு லொக்கேஷன் வந்துட்டு எவ்வளவு பேர் மாத்தி வச்சிருந்தாலும் ஸ்டில் அந்த கதை வந்து பிளேஷால தான் நடக்குது ஓகே பயர பிளேஷால தான் நடக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஆஹ் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா பேசணும்னா போலீஸ்ல போலீஸ் துறையில வந்துட்டு ஸ்பெஷல் பிரான்ச்னு ஒரு வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலி ஸ்பெஷல் பிரான்ச்சுக்கு மட்டும் தான் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும் மஃப்டியில் போகிறது உடைகளை வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற உடையை மாற்றிக்கிறது அப்புறம் வந்துட்டு தாடி வளர்க்குறது மீசை வளர்க்குறது முடி வளர்க்குறது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் வந்து நார்மலாக இருக்கிற போலீஸ் பட் இவங்க என்ன மாதிரி டைப் போலீஸ் எனக்கு தெரியல இன்வெஸ்டிகேட்டரா இல்லை வந்துட்டு என்ன டைப் போலீஸ் தெரில ஆனால் அவங்க எல்லாம் வந்து முடி வளர்த்துக்கிட்டு ஒரு சாமியார் மாரி இருந்தாங்கன்னு தோணுச்சு எனக்கு பட் அதை நான் குறையா சொல்ல பட் அப்படி எனக்கு குறையா பட்டுச்சு ஸோ அதையும் தாண்டி இந்த கதைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது ஒரு ஹூ டன்னிட்டு இருக்காது ஸோ ஹூ டன்னிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்மளை வந்துட்டு மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும் ஓகே இவன் தான் பண்ணு அவன் தான் பண்ண இவன் தான் பண்ணானு ஆனால் அந்த படத்தில் கேட்டு பற்றாக்குறையினால ஒரு கட்டத்தில் நானே முடிவுப்பட்டேன் ஓகே இவங்க தான் வில் இவங்க தான் மெயின் கல்ஃப்ரீட் இவங்க தான் பண்ணியிருப்பாங்க நான் பாதி வழியிலே நினச்சிட்டேன் ஆனால் அந்த பாதி வழி நினச்சது ஃபுல்லாக அதான் நடந்துச்சு ஸோ வந்துட்டு அந்த வகையில் அதான் நான் ஸ்டார்டிங் சொல்கிறேன்ல செவன்டி பர்சன்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ மொத்தத்தில் வந்துட்டு அந்த கதிர் உள்ள போலீஸை கண்டுபிடிக்க எடுத்து நான் அவளியாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ பேசிக்காக நான் தான் வந்துட்டு மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ நானே பூ பீத்திக்கலாம் ஸோ அதையும் தாண்டி வந்துட்டு வேற கூட டன் பெட்டர் இருக்கிறது அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க கேட்டு நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் என்னதுன்னா வந
maybe it's okay it's a give and take policy vechukome so yeah adha is a enoda porthariki or could have done better in the road aspect la nanachidu matha dela mr j neengle soltinga considering the fact that okay another thing enna sorry considering the fact that she was the only female cop in the entire group கொஞ்சம் ரோல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருக்கலாம் ஐ அக்ரி டு ஒர்க் கே கே சைட்ல கொஞ்சம் டயலாக்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஏனோ கொஞ்சம் இது லைக் வரலட்சுமி ஒரு படத்துல வந்து அர்ஜுன் கூடயும் பிரசன்னா கூடயும் ஒரு ஒரு படத்துல இருப்பாங்களா சம்திங் லைக் தட் ஒரு நல்ல ஒரு இன்வால்வ்மென்ட்டான ஒரு ஒரு கரெக்டர்ல இருந்திருக்கலாமோ அப்படினு ஓகே ஜே ஆஃப் டு யூ சொல்லுங்க ஓகே ஆஃப் கோர்ஸ் இதுல வந்து ஏகனியா ஹைலைட் பண்ண விஷயம் தான் ப்ளாட்டோட லூப் ஹோல்ல ஒரு லிட்டரலி Black hole எல்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்கு இது படுத்து ஆரம்பிக்கிறதுலயே காமிச்சிருக்காங்க which means இப்ப நீங்க ரியலைஸ் பண்ணீங்களா அந்த இறந்த போன லேடியோட மண்டேய வந்து ஒரு இடத்துல அந்த விட்னஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனா இங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற இடத்துல வந்து வேற இடம் ஸோ லிட்டர்லி அந்த மண்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா மூவ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஹல்லா லைட்டிங்கோட ஸ்பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஆள் பார்க்கும் போது ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து டசன்ட் மேக் சென்ஸ் ரியலி என்ன பண்றது சொல்லலாம் பீப்புளை வந்து அன்ஈஸியா ஆக்கும் ஏன் என்னடா இந்த மாதிரி சொதப்பிட்டான் அப்படின்னு ஸோ இதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் அந்த மோட்டர் பைக் சீன்லாம் வந்துச்சு சரி இந்த பிளாக் ஹோல் வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்குன்னு நினைச்சா அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு இது தான் கொஞ்சம் பிரெயின் சென்ஸ் பிரெயினே சென்ஸ் பண்ணல அதாவது என்னன்னா ஓகே ஒரு காப் ஒரு என்ன பதிவின்னு கூட தெரியல அவர் தான் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் லீட் பண்ணுறாரு ஆனால் அவர் வாழ்கிற வந்து ஒரு பெரிய பங்களோ ஸ்விம்மிங் பூல் உள்ள பங்களோ இது தான் கொஞ்சம் லிங்க் ஆகல அண்ட் செகண்ட் அவரே வந்து ஒரு காக்கா காக்கா படம் ஜீப் வச்சுட்டு தான் எங்கே எங்கே சுற்றிட்டு இருக்காரு ஸோ ஓகே சரி பரவாயில்ல அது ஒரு மைனரான விஷயம்னு விட்டுட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன்னு சொல்லி அவங்க ஐதோ ஃப்ரைசை இதில் சொன்னாங்க இல்லை டயர் கதை தான் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதில் வந்து எங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைவர்சிட்டி ஐ மீன் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி யூனிக் அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் இஸ் ஐதோ அந்த டயர் கடையில் தான் சுற்றுனாங்க இல்லாட்டி அந்த டியூஷன் சென்டரான ஆஃபீஸில் தான் என்னமோ பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இதே மாதிரி நிறையா சின்ன சின்ன விஷயம் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஆனால் முக்கியமான ஒன்று ஒரு விஷயம் என்னென்னா நிறையா தேவையில்லாத சீன்ஸ் வேறு வந்துச்சு அதில் வந்து ஹைலைட் ஆனதுன்னா இந்த நாகூர் கதை பிரியாணி கதை தான் அதாவது நாய் வந்து பிரியாணி போட்டணும் வாங்கினிச்சா அதை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துச்சா அப்புறம் ஓனர் ஏற்றி உடைச்சானா ஸோ இது வந்து ஏன் வந்துச்சு எதுக்கு வந்துச்சுன்னு ஒரு புரியாத புதிராக தான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு நான் ரெண்டு வாட்டி வேறு பார்த்துட்டேன் ஒன்றும் தான் எனக்கு புரியல ஆமா ஆமா கண்டிப்பா ஜெய் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி தேவையில்லாத சீன் நிறைய இருக்கு அதுல ஒண்ணு இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா திஸ் ஒன் பார்ட் அசோக் அந்த போலீஸ் ஆபீசர் இருக்காருல்ல ஹி கெட்ஸ் கொஸ்டின் பை த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஃபார் ஷூட்டிங் த கில் சம்திங் லைக் தட் ஆக்சுவலி அது ஏன் வருது பிகாஸ் லைக் இஸ் இட் த போலீஸ் ஜாப் டு ஆக்சுவலி ஷூட் பீப்புள் லைக் இஃப் இஃப் த பர்சன் இஸ் அண்டேஞ்சரிங் ஸோ எனக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் லாஜிக் வேற இடிக்கிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு சீன்ல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தேவையில்லாத சீன் ஸோ இது எல்லாமே வெட்டி இம்பார்ட்டன்ஸ் டு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டயலாக்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சிருந்தா படம் இன்னும் பெட்டரா இருந்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிறது தான் நாங்க சொல்ல வரோம் ஓகே கடைசி நம்ம ஷோ கேண்டிக்கு வந்தாச்சு அப்படி இப்படி எல்லாரும் நம்ம படத்தை பத்தி நல்லா டைசாக் பண்ணீங்க டைசாங்கிற பேர்ல நல்லாவும் பேசுனீங்க மிஸ்டர் ஜே அண்ட் மிஸ் எஸ் எஸ் உண்மையா நல்லா இருந்துச்சு உங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் இந்த படத்தை பத்தி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சில குறைகள் நிறைகள் சொல்லியிருந்தோம் அது யாரும் மனசுக்குன்னு படுத்திருக்காது நினைக்கிறோம் ஏன்னா வந்துட்டு நாங்க நேர்மையா சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் அவ்வளவுதான் ஸோ எங்களோட ரிவ்யூ பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் நீங்க நம்மளோட சோசியல் மீடியா பேஜ்ல எல்லாரும் வேற கதைகள் நீங்க யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க லைக் பண்ணிருங்க நம்ம யூடியூப் சேனலா இருக்கட்டும் அப்புறம் சோசியல் மீடியால எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க ஒரு சும்மா லைக் போட்டுருங்களேன் என்ன சொல்றீங்க சார் Yes, yes, Kandipa. Marakama, YouTube channel, subscribe to our channel. Stay tuned with us for more episodes in this video. Because in the next video, there are very exciting videos. So, Kandipa, in this segment, we will talk about Kandipa. Okay? So, we would also like to thank Jay, our frequent guest. He is a special appearance. He is a frequent frequent podcast. Thank you so much, Jay. Hope to see you in many more of our podcast uh, segments and everything. Thank you so much. Okay, thank you SS. Thank you KK. Okay, uh... இந்த இன்னைக்கு உள்ள எபிசோடு வந்து நம்ம வந்து ஹானஸா தான் ஒபினியன் கொடுத்தோம் கொஞ்சம் நல்லா தான் பேசுவோம்னு நினைச்சோம் ஆனா அப்படியே ரொம்ப ஹாஷா போனோம்னா ஃபீல் ஆ